আমেরিকা জাপান ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে চাপ দিচ্ছে তখন অনেকেই বলেছেন আমি নাকি গুজব ছড়াই এজেন্সি একটা এজেন্সি বলতে ডিজিএফ আই দ্বারা 182 জন সাংবাদিকের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে এই সব প্রমাণ ডকুমেন্ট সত্যি ঘন ঘন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কথা অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তারা তারা একটি দেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন আমাদের জোরপূর্বক গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত ও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে দেখুন আমি এই কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি বাংলাদেশের মানবাধিকার হচ্ছে ক্রমাগত হচ্ছে এবং প্রতিবার আগের বারের চেয়ে বেশি হচ্ছে শেখ হাসিনা কিভাবে সরকার গঠন করতে হবে আগামী সংসদ নির্বাচন কাদের কাদের অধীনে হবে আমেরিকার এমবাসি থেকে পিটার হার্স সহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতরা ইতিমধ্যে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট খেলা এখানেই শেষ তোমাদের আর খেলা হবে না এখন যারা পালানোর জন্য ফ্লাইটে টিকিট করে বুদ্ধিমানের কাজ করছে হয়তো পালিয়ে যেতে পারবে এরাই সবচেয়ে ভাগ্যবান জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করছি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন তো বন্ধুরা ভিডিওর শিরোনাম দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আজকে ভিডিওটি থাকছে বাংলাদেশের একটি তত্ত্ববোধক নির্বাচন নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তত্ত্ববোধক সরকারের পক্ষে একটি নির্বাচন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়ার পক্ষে কিন্তু আমেরিকা ইউরোপ সহ কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র কিন্তু বাংলাদেশকে একের পর এক চাপ প্রয়োগ করে আসছে এবং বাংলাদেশকে কিন্তু কোনো মতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্বাস নেবার কোনো পরিস্থিতি তারা দিচ্ছে না তো এই সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত একটা ভিডিও ভিডিও থাকছে অবশ্যই আপনার দেশ এবং প্রবাস থেকে যারাই আজকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিন্তু প্রধান করতে যাচ্ছে কিন্তু ডক্টর ইউনিসকে এবং কেন করতে যাচ্ছে এটা কিন্তু মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইশারা বলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা মনে করছেন এবং ভবিষ্যতে কি এই তত্ত্বাবধায়কের প্রধান ডক্টর ইউনিসকে করা হবে কি না এই সম্পর্কে আপনার আজকে বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা আমরা দুই তিনটি প্রতিবেদন দেখে আসি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কি বলেছেন এই সম্পর্কে আমরা একটু জেনে আসি এবং বুঝে আসি চলুন স্বস্তির সংবাদ হচ্ছে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করছে বাংলাদেশে এই শেখ হাসিনা পদত্যাগ করছে এই নিউজটি করেছেন শেখ হাসিনারই আজ্ঞাবহ সংবাদ মাধ্যম সেই সময় টিভি এবং অন্য অন্য আরও জাতীয় অনেক নিউজে ইতিমধ্যেই এটা প্রকাশ পেয়েছে যেটা আওয়ামী লীগ প্রকাশ করার কিছুক্ষণ পরে আবার তাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দিয়ে সেই নিউজটি ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছে বা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছে এই যে স্ক্রিনশটটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা সময় টিভিতে যখন প্রচার হয়েছে তার পনেরো মিনিট পরেই বা সতেরো মিনিট পরেই তারা এটাকে আবার ডিলেট করে দিয়েছে হয়তো শেখ হাসিনার ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে বা তারা সেটাকে ডিলেট করেছে জনগণের সাথে আরও কিছুক্ষণ ধোকা দেওয়ার জন্য কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে শেখ হাসিনা পাওয়ারে থাকছে না শেখ হাসিনা নিজেই পদত্যাগ করবে করছে এবং আইন মন্ত্রীর সাথে সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা কিন্তু দিয়ে রেখেছেন আইন মন্ত্রী ইতিমধ্যে যেটা মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন আবার সেই তথ্যটা তিনি বলতে গিয়ে এটা বলেছেন যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করছেন এবং পদত্যাগ করে একটি নির্বাচনকালীন সরকার করতে চায় যেই সরকারটায় অবশ্যই শেখ হাসিনা থাকবে না বাট শেখ হাসিনার নিয়ন্ত্রণাধীন বা তার পছন্দের কিছু মানুষদেরকে তিনি সেখানে রাখতে চায় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেটাও স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না শেখ হাসিনা কিভাবে সরকার গঠন করতে হবে আগামী সংসদ নির্বাচন কাদের কাদের অধীনে হবে আমেরিকার এম্বাসি থেকে পিটার হার সহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতরা ইতিমধ্যে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে স্পষ্ট খেলা এখানেই শেষ তোমাদের আর খেলা হবে না এখন যারা পালানোর জন্য ফ্লাইটে টিকিট করে বুদ্ধিমানের কাজ করছে হয়তো পালিয়ে যেতে পারবে এরাই সবচেয়ে ভাগ্যবান যে কয়েকদিনের মধ্যে পারলে তারা পালাবে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই শেখ হাসিনার পদত্যাগ হবে এবং সেই পদত্যাগটা বাংলার জনগণ দেখবে উল্লাস প্রকাশ করবে রাস্তায় রাস্তায় মিষ্টি বিতরণ করবে এবং আপনারা সেজন্য প্রস্তুত নিতে পারেন আমি কখনোই কোনো কথা আমি আগেও বলছি এই জোর দিয়ে কথা বিলার পেছনে যেই তথ্য যেই উপত্য এবং যেই কনফিডেন্ট আমার রয়েছে সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনা পাওয়ারে থাকবে না শেখ হাসিনা নিজে পদত্যাগ করবে এবং এই সরকার শেখ হাসিনার অধীনে আওয়ামী লীগের কোনো নির্বাচন হবে না অতএব যেই আওয়ামী লীগাররা এখনো বসে আছেন যে আপনারা মনে করছেন শেখ হাসিনা আপনাদেরকে পার পারিয়ে দিবে সেই সুযোগে ঘুরে বালি শেখ হাসিনা নিজেই তার যান বাঁচাও যান বাঁচাওয়ার জন্য উম্মাদ হয়ে আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আবল তবল বক্তব্য দিয়ে জাতিকে কিন্তু বিভ্রান্ত করা শুরু করে দিয়েছে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে শেখ হাসিনা কয়েকদিন আগে সংসদে বলেছিলেন আমেরিকা চাইলে পাওয়ারে থাকা যায় না চাইলে থাকতে পারে না আবার গতকালকেই তিনি বলেছেন আমেরিকা আমরা যাব না ভিসা আমার প্রয়োজন নেই আমরা আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে এত দূরে আমরা কেমন যাব তো কথার ভারসাম্য তিনি
তারা ইতিমধ্যে প্রেসক্রিপশন দেয়া শেষ তারা বলে দিয়েছে দিস ইজ দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু ফলো কোন এতার বেতার করা যাবে না ডান বান করা যাবে না এদিক সেদিক করা যাবে না এক পটাই পথ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হবে সুন্দর করতে হবে এবং জনগণের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে নির্বাচন করতে হবে এখন সমস্যাটা হচ্ছে এই কথাগুলো সব আপনার কাছে প্রচার এই বাংলাদেশের মিডিয়া করছে না বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি আপনাকে জানাবে না একটু ভুলে ভালে কিন্তু মুখ ফসকে আইনমন্ত্রী বলেছেন সাথে সাথে মিডিয়া এসেছে কিন্তু সেটাও আবার পনেরো মিনিটের মধ্যে তারা ডিলিট করেছে অর্থ কি যে সিদ্ধান্ত পাকা ক্ষমতায় থাকবে না তাকে পদত্যাগ করতে হবে এবং নির্বাচন হবে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কিন্তু আওয়ামী লীগ বলতে পারছে না যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীতি নিয়ে তাদের অ্যালার্জি রয়েছে এই কথাটা মেনে নিয়ে তিনি কিভাবে করবেন আপনাদেরকে একটা লজিক বলি শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবে অনেকগুলো কারণে তিনি জানেন যে তিনি জোর করে ক্ষমতায় মোটেও থাকতে পারবে না যেহেতু জোর করে থাকতে পারবে না তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে কোনোভাবে তার কে একটু সম্পৃক্ত করে একটু গোজামিল করে কোন একটা সরকারকে দিয়ে নিজের ইজ্জত রক্ষা করা যায় কিনা যেহেতু এতদিন পর্যন্ত তিনি তার বরত্ব প্রকাশ করেছেন আমেরিকার সাথে সুসম্পর্ক অমুকের সাথে সুসম্পর্ক এই ক্রোসফায়ার উঠে যাবে আপনার কি বলে বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে এই হাম্বি তাম্বি করে আওয়ামী লীগের যত সব আছল গর্তের মধ্যে সাধারণত লুকে থাকা সেই সকল দুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা একটু গর্ত থেকে বের হয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওরা আবার এখন গর্তে ঢুকিয়ে পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ গুড নিউজ হচ্ছে ওদের বুদ্ধিজীবী সব এখন গর্তে একজন সামনে নাই মোস্তাবাইতে পারে না কথা বলতে পারে না টকশোতে ওদের ঠোঁট কালো হয়ে গিয়েছে রঙিন চেহারা কালো ভ্যাস ধারণ করেছে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে অন্যতম কারণ কি জানেন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তথ্য তারা জেনে গিয়েছে এখন বোকা কারা জানেন বোকা হচ্ছে তারা যারা এখনো হাসিনাকে বিশ্বাস করে যারা এখনো মনে করে হাসিনা উইল বি ইন দ্য পাওয়ার এবং হাসিনাই তাদেরকে শি উইল সেভ দেম দিস ইজ টোটালি রং আপনি হাসিনাকে বিলিভ করতে পারেন না হাসিনা ক্ষমতায় থাকার জন্য আজকের যাদেরকে ব্যবহার করেছে তাদেরকে টিস্যু পেপারের মতো রাস্তায় নিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে কোনো কিঞ্চিত পরিমাণ তার জন্য মায়াকায় তিনি করেননি আর করেননি বলেই তিনি বক্তব্যে সবসময় বলেন যে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিথর দেহ যখন পড়া ছিল কোথায় ছিল আমার আওয়ামী লীগের এই সকল সুদিনের বন্ধুরা কেউ কি যেতে পারলেন না আমার বাবার সেই জানা যায় কিংবা পাশে তারা তো আরো মিষ্টি বিতরণ করেছে তো হাসিনা জানে যে আওয়ামী লীগের এই সুবিধাভোগী লোকগুলো শুধুমাত্র আমার সময় থাকবে পরে আর থাকবে না যেহেতু থাকবে না মায়ের পিঠ তারা খেলে তাতে তার কোনো আপত্তি নেই জনগণ তার উপরে ক্ষিপ্ত হলে তাতে তার কোনো সমস্যা নাই এরা এই দেশে থেকে যা ইচ্ছা তাই হোক তাতে হাসিনার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ডেফিনেটলি সরকার ধীরে ধীরে বুঝেছে এই স্যাংশনটি বিচ্ছিন্ন কোনো স্যাংশন ছিল না আরও অনেক কিছু ঘটতে যাচ্ছে অনেক কিছু আসতে যাচ্ছে বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট দু হাজার বাইশে বাংলাদেশের সম্মানজনক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন অধিকার একত্রিশটি বিচার বহির্ভূত হত্যা একুশটি জোরপূর্বক গুম জেলে আটষট্টিটি মৃত্যু এবং র্যাব ও ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও একটি এজেন্সি একটি এজেন্সি বলতে এটা ডিজিএফআই দ্বারা একশো তিরাশি জন সাংবাদিকের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে এইসব প্রামাণ্য ডকুমেন্ট সত্ত্বেও ঘন ঘন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কথা অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তারা তারা একে দেশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন এমনকি জোরপূর্বক গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতন ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত ও পদোন্নতি দেয়া হয়েছে দেখুন আমরা যে কথাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলে এসছি বাংলাদেশে মানবাধিকার হচ্ছে ক্রমাগত হচ্ছে এবং প্রতিবার আগের বারের চেয়ে বেশি হচ্ছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত র্যাব এর সঙ্গে যুক্ত ডিবি এর সঙ্গে যুক্ত ডিজিএফআই সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি উল্টো যারা এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত তাদেরকে নানান ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করা হয়েছে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে আমরা যা যা বলে এসছি মানবাধিকার সংস্থাগুলো যা যা বলে এসছে নাগরিক সমাজের কিছু কিছু সদস্য যা যা বলে এসছেন এই চিঠিগুলো কিন্তু তারই একটা প্রতিধ্বনি চিঠিতে তারা আলো বলেছেন দু হাজার একুশ সালে ডিসেম্বরে যে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাতে বাংলাদেশি সমাজের অনেকেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কথা বলার শক্তি পেরেছেন অর্থাৎ একুশ সালের আগ পর্যন্ত যারা ভীত ছিলেন যারা মানবাধিকার নিয়ে সেভাবে সোচ্চার হতে পারেননি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু একুশ সালের এই নিষেধাজ্ঞার পরে 
অনেকটাই প্রকাশ্যে এসছেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার শক্তি পেয়েছেন তারা এইসব লঙ্ঘনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন প্রামাণ্য আকারে উপস্থাপন করেছেন অথবা আইন প্রয়োগকারীদের বিভিন্ন এজেন্সির হাতে পড়ার মতন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন জবাবে নাগরিক সমাজের সংগঠন মানবাধিকার পক্ষের কর্মী মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিক্টিম ও তাদের পরিবারগুলো সরকারের তীব্র প্রতিশোধের মুখে পড়েছে আমরা বলেছিলাম যখন গুম নিয়ে ভীষণ রকম আলোচনা হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকার সেই গুমের শিকার পরিবারগুলোর কাছে তাদের এজেন্সি বা পুলিশ প্রশাসনের লোক পাঠিয়েছে তাদের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে সাদা কাগজে সই করানো হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে বলানো হয়েছে যে তারা ইচ্ছা করে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন তাদেরকে কেউ তুলে নিয়ে যায়নি এই ঘটনাগুলোর কোনোটাই কিন্তু আন্তর্জাতিক যেই সংস্থাগুলো আছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো আছে তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি এবং এড়ায়নি বলেই আজকে কংগ্রেস ম্যানরা তাদের চিঠিতেও সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন দেখুন আমরা একটা গ্লোবাল ভিলেজে বাস করি এখানে একটা দেশের নিষ্পেষণ একটা দেশের মানুষের উপরে অত্যাচার সেটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ জানবে না খবর পাবে না সেই ব্যাপারে তারা যদি মানবাধিকারে বিশ্বাস করে থাকে কথা বলবে না এই চিন্তাটাই আসলে খুব ভুল আমার এই রিপোর্টে আমি দেখলাম যে তারা ছটা প্রশ্ন রেখেছেন কংগ্রেসম্যানরা এই ছটা প্রশ্নের ব্যাপারে মানব মানব জমিন কোনো কথা বলেনি আমি প্রশ্নগুলো সরাসরি পড়ছি এবং যতটুকু সম্ভব ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি মার্কিন কংগ্রেসম্যানরা প্রশ্ন রাখেন হাউ ডাজ দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট rank track reports of human rights violations committed by the law enforcement agencies in Bangladesh including the rapid action battalion the detective branch and the director general of forces intelligence ki bhabe a state department track kore ba tader mane report toiri kore je manobadhikar longhoner shonge ei je tinta agency r naam ashte se rab db dgfi তারা কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এটা কিভাবে তারা অনুসন্ধান করে কিভাবে তারা ট্র্যাক করে স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রসেসটা কি প্রসিজিওরটা কি এটা ট্র্যাক করার দুই হচ্ছে হোয়াট ইন্ডিকেটরস আর দি স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইউজিং ই টু ইভ্যালুয়েট প্রগ্রেস অর ল্যাক দেয়ার অফ ইন বাংলাদেশ ইন রিডিউসিং ইম্পিউনিটি ফর সিরিয়াস হিউম্যান রাইটস অ্যাবিউজেস কমিউটেড বাই দিস এন্টিটিস কি ইন্ডিকেটার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্যবহার করে প্রগ্রেস বা ল্যাক অফ প্রগ্রেস জানার জন্য মানে এই যে বারবার তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে স্যাংশন দেয়া হচ্ছে এতে অবস্থার কতটুকু উন্নতি হচ্ছে বা আদৌ কোনো উন্নতি হচ্ছে কিনা এটা ট্র্যাক করবার জন্যে এটা বের করবার জন্য কি কি ইন্ডিকেটার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্যবহার করে এটাও কিন্তু ইন্টারনাল প্রসিজিওরাল ম্যাটারের উপরে প্রশ্ন আর দিস দ্য সেম ইন্ডিকেটার টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট in deciding to impose or lift sanctions a same indicator ki tara byabohar kore uh, sanction dewar khetre ba sanction tule neyar khetre ki indicator gulo ba kon uh, suchok gulo ke tara byabohar kore je tara ado sanction debe ki debe na sanction tule nebe ki nebe na ei gulo jachai bachai er khetre what measures are the state department implementing to protect civil society organizations human rights defenders and victims of human rights abuser, abuses from governmental repressal since the imposition of the december 21 sanction ei je sanction ashlo december 2021 sale tar por theke ei je jara manobadhikar niye kaj kore সিভিল সোসাইটিতে যারা কাজ করে যারা মানুষের অধিকারের পক্ষে কথা বলে সেই অর্গানাইজেশনগুলো সেই মানুষগুলোকে সিকিউরিটি দেবার জন্যে প্রোটেক্ট করবার জন্যে কি কি পদক্ষেপ স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে কারণ সরকার তো তাদের উপরে রুষ্ট সরকারের বাহিনীগুলো তাদের উপরে রুষ্ট সুতরাং তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে বা তাদের প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কি কি ব্যবস্থা বা মেজার নিয়েছে হোয়াট এফার্টস আর দি স্টেট ডিপার্টমেন্ট মেকিং টু এনকারেজ ইউএস এলাইস টু কোয়ার্ডিনেট অন দি ইম্পোজিশন অফ স্যাংশন অ্যান্ড ভিসা রেস্ট্রিকশন এগেন্স দ্য র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান অ্যান্ড ইটস কারেন্ট অ্যান্ড ফর্মার অফিসিয়ালস যুক্তরাষ্ট্র তাদের যে এলাইরা আছে তাদের যে মিত্র শক্তিগুলো আছে তাদেরকে কিভাবে কোয়ার্ডিনেট করছে এই স্যাংশন দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কি ভাবছে সেটা জানার জন্যে বা তারাও ভাবছে কিনা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররাও ভাবছে কিনা যে বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নানান রকম 
রিপ্রেশন ভোটাধিকার হরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাও স্যাংশনের মতো একই ধরনের না হলেও মানে একই লাইনের পদক্ষেপ তারা নিতে যাচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র তার অ্যালায়দের সঙ্গে কিভাবে কোয়ার্ডিনেট করছে What steps in addition to the policy to restrict visa for any Bangladeshi individual believed to be involved in, in undermining the democratic election process is the US government taking to help ensure that the scheduled, scheduled uh, January 2014 election will be free and fair? Notul visa nitir baire, ar kiki? পলিসি আর কি কি পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র নিতে যাচ্ছে দু হাজার চব্বিশের ইলেকশনকে ফ্রি ফেয়ার করার জন্য দেখুন দু হাজার চব্বিশের ইলেকশন কিন্তু শুধুমাত্র ভিসা নীতিতে আবদ্ধ না আরও মেজার নেওয়ার কথা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যানরা বলছেন আরও মেজার নেওয়ার কথা যুক্তরাষ্ট্র ভাবছে হোয়াট ইন্ডিকেটার্স আর দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইউজিং টু ইভ্যালুয়েট ওয়েদার কন্ডিশন ফর আ ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন আর প্রেজেন্ট including freedom of expression association and assembly bak shadhinata janoganer samobeto hobar shadhinata amader kotha bolbar shadhinata ei sokol rokkhar khetre ebong ekta free fair election toiri mane khetro prostut korbar khetre us state department etake kibhabe jachai korche je adu ei poribesh ensured hocche kina adu ei poribesh ache kina bangladesh e eta এনশিওর করবার জন্য এটা যাচাই করবার জন্য কি ইন্ডিকেটার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্যবহার করছে এটাও তাদের ইন্টারনাল ইন্ডিকেটারের প্রশ্ন ইন্টারনাল মেজারমেন্টের প্রশ্ন ইন্টারনাল পলিসির প্রশ্ন অর্থাৎ একই সঙ্গে এই ছজন কংগ্রেসম্যান যেমন চিঠি দিয়েছেন বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সেই ব্যাপারে সেই সঙ্গে তারা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল পলিসি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যে ওয়েদার সেই পলিসিগুলো যথেষ্ট কিনা বাংলাদেশে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন নিশ্চিত করতে ডিবি ডিজিএফআই এবং র্যাবকে জবদিহিতার মধ্যে আনতে বাংলাদেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষের অ্যাসেম্বলি করবার বা সমবেত হবার স্বাধীনতা রাজনীতি করবার স্বাধীনতাকে এনশিওর করবার জন্য আমি এখানে যেটুকু বলে আজকে শেষ করছি যে এই প্রক্রিয়া কিন্তু অব্যাহত থাকবে এবং এই চিঠির মধ্যে দিয়ে ইউএস তার অ্যালায়েসদের ব্যাপারে কথা বলছে এর মধ্যে তারা যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ যারা আছে পশ্চিমা দেশগুলো যারা আছে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারাও কিন্তু সোচ্চার হওয়া শুরু করেছে এবং তারা আরও বেশি সোচ্চার হবে নির্বাচন যত ঘনি আসবে তত কিন্তু এই ধরনের তৎপরতা বাড়বে এবং আমরা মনে করি যে এই তৎপরতাকে ইনভাইট করে নিয়ে এসছে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসছে সরকার একটার পর একটা কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন জবদিহিতাহীনভাবে ক্ষমতায় থাকা রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা এই সব কিছুই আজকে এই অবস্থার জন্য দায়ী দর্শক আমি আমার বিভিন্ন বক্তব্যে আগে বহুবার আমি বলেছিলাম যে আমেরিকা জাপান ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে চাপ দিচ্ছে তখন অনেকেই বলেছেন আমি নাকি গুজব সরাই দর্শক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস দফায় দফায় আপনারা দেখেছেন যে সাম্প্রতিক সময়ে নাগরিক সমাজ সুশীল সমাজ রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক কেন করে অবশেষে তিনি আমেরিকাতে উড়াল দিলেন কি আলোচনা হলো পিটার হাস কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বিষা নীতির ব্যাখ্যা করার জন্যই এক একজনের সঙ্গে মিটিং করলেন মোটেই তা নয় দর্শক বরং একটু কমন সেন্স খাটালে বুঝবেন যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুনঃপ্রবর্তনের জন্যই কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে দৌড়ঝাপ করতেছেন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর ফিরে আসবে না এবং সংবিধানও পরিবর্তন করা হবে না নির্বাচন শেখ হাসিনারও দিনেই হবে বিএনপি নির্বাচনে আসলে আসলো না আসলে কিচ্ছু যায় আসে না এই নীতিতেই কিন্তু শেখ হাসিনা অটল ছিলেন কিন্তু চব্বিশে মে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা আসার পরে শেখ হাসিনার সেই অহংকার ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছে এখন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং দরবেশ বাবা সালমান এফ রহমানকে দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই শেখ হাসিনা আলোচনা চলতেছিল এবং এই আলোচনায় কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে 
আলোচনাতে গোপনীয়তা অবলম্বন করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমেরিকাকে অনুরোধ করা হয়েছিল কারণ আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে আলোচনা করতেছে এই খবর যদি পুলিশ কোনো মতে জেনে যায় তাহলে তারা দেশ ছেড়ে পালানো শুরু করবে এমনিতেই মার্কিন ভিসা নীতির নিষেধাজ্ঞার পরে পুলিশের মনোবল একেবারেই ভেঙে গিয়েছে গলা শুকিয়ে কাট হয়ে গিয়েছে তারপর যদি আবার শুনে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে আওয়ামী লীগের আলোচনা চলছে তাহলে তো পুলিশের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার একটা হিরিক পড়ে যাবে এমনিতেই প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে পুলিশের উদ্ধতন কর্মকর্তাদেরকে বদলি চলছেই আবার আওয়ামী লীগের কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে তাই আওয়ামী লীগের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বনের পক্ষপাতি যে কেউ যদি জানে তাহলে একদম শেষ সময় জানুক এখন যেন না জানে তাহলে ক্ষতিটা কম হবে দর্শক গত পরশু ভারতের আনন্দ বাজার পত্রিকায় একটা কলাম লিখেছে যে আমেরিকা চায় বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হোক গতকাল ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ছয়জন এমপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তুলে চিঠি লিখেছেন এবং চিঠিতে তারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরো অনেক কথা বলেছেন যে তাকে সরিয়ে দেওয়া দরকার তিনি বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তুলেও তারা চিঠি লিখেছেন আজকে আবার ওবায়দুল কাদের বললেন বিএনপি বিদেশি শক্তি ব্যবহার করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আমি একটু খবরটা আপনাদেরকে পড়ে শুনাই প্রথম আলোর খবর বিদেশি শক্তি দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বসানোর পরিকল্পনা বিএনপি রোবায়দুল কাদের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে তিনি এই বক্তব্য রাখেন তিনি বলেন যে বিদেশি শক্তিকে দিয়ে বিএনপি দেশে দুই বছরের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বসানোর পরিকল্পনা করতেছে দুই বছরের জন্য দেখেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এমন অভিযোগ করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি আরো বলেন এখন আবার বিদেশি শক্তিকে দিয়ে ওয়ান ইলেভেনের মতো দুই বছরের জন্য নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা তত্ত্বাবধায়ক বসাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ললিপপ খাবো কেমনে এটা মনে করলেন সব খবর আমরা রাখি কোথায় কোথায় ষড়যন্ত্র হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের দুঃস্বপ্ন দেখে লাভ নেই তিনি বললেন যে ওয়ান ইলেভেনের দুঃস্বপ্ন মানে সেই ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের দুঃস্বপ্ন আর এ ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের কারণে তো আপনারই লাওয়ার হয়েছেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই বলেছেন যে এই ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিন আমাদের আন্দোলনের ফসল আমরা ক্ষমতায় গেলে সব বৈধতা দিয়ে দিব সেই ক্ষমতায়ও গেলেন সেই ভারতের প্রণব মুখার্জির সঙ্গে স্বযন্ত্র করে ক্ষমতায় গেলেন এখন সেটা দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল না হ্যাঁ রে ওবায়দুল কাদের ওবায়দুল কাদের আরও বলেন বিএনপি এখন মনে মনে মন কলা খাচ্ছে তারা ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনকে বসাবে আমরা বেঁচে থাকতে সেটা হতে দেব না উন্নত বিশ্বের কোন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো আজব সরকার কোথাও নেই দর্শক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাই কিন্তু উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এই কথা কোথায় ছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য জামাতকে সঙ্গে নিয়ে এই আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেনি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা কিন্তু বের হয়েছিল জামাতের সাবেক আমির গোলাম আজমের মাথা থেকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য একশো তেয়াত্তর দিন হরতাল করে নি তাহলে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে উনিশশো ছিয়ানব্বই সনের পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে যে বিএনপি এককভাবে নির্বাচন করেছিল তারপর বিএনপি ওসব পদত্যাগ করেছিল কিছুদিন পরেই সে নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করলেন না কেন তো এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো আওয়ামী লীগের আন্দোলনেরই ফসল সেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এখন বলতেছে যে উন্নত বিশ্বের কোনো দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো আজব সরকার নেই মানে কি বলবো এদের কথা কি বলেছে যে বিএনপি আসুক বা না আসুক সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে দর্শক ওবায়দুল কাদেরের কথায় বোঝা গেল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে একটা আলোচনা কিন্তু চলতেছে তাই আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন না যে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করবেন পরে আবার বললেন যে তার শব্দ চয়নে ভুল হয়েছিল আমির হোসেন আমু বললেন জাতিসংঘের অধীনে বিএনপির সঙ্গে সংলাপ হবে পরক্ষণে আবার বললেন কিসের সংলাপ সংলাপ কি সেলের হাতের মোয়া দর্শক আমার মনে হয় আমির হোসেন আমু এবং আনিসুল হক তারা কিন্তু মিথ্যা বলেননি বা শব্দ চয়নে ভুল করেননি তাদের মুখ ফুসকে সত্য কথাটা বেরিয়ে গিয়েছে এখন দর্শক আমেরিকা চায় ডক্টর ইউনুসকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানাতে কিন্তু শেখ হাসিনা রাজি না শেখ হাসিনার পছন্দ রাষ্ট্রপতি চুপ্পু আবার জি এম কাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানো যায় কি না সে ব্যাপারেও আলোচনা চলছে আবার জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন হতে পারে কি না তা নিয়েও একটা আলোচনা চলছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই স্থির নয় তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে 
আওয়ামী লীগ কোনোভাবেই দুই হাজার চোদ্দ সালের মতো এক তরফা নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না এটা দুই হাজার চোদ্দ সাল না এটা দুই হাজার তেইশ সাল আওয়ামী লীগকে নির্বাচনকালীন সরকার দিতেই হবে দর্শক এই শেখ হাসিনার আমলে যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এর প্রমাণ দেওয়া যাবে হাজার হাজার উদাহরণের মাধ্যমে দুই হাজার চোদ্দ আর দুই সালের নির্বাচন কেমন হয়েছে তা নাই বা বললাম আপনারা আপনারা সব জানেন দর্শক গতকাল চর মোনাইয়ের পীরের ভোট যেভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হলো ইভিএম এর মাধ্যমে তা সত্যি নেক্কারজনক চর মোনাইয়ের পীর মুফতি ফয়জুল করিমের গায়ে হাত পর্যন্ত তোলা হলো তাহলে একটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেটা যেখানে সুষ্ঠু হয় না সেখানে সাধারণ নির্বাচন কিভাবে সুষ্ঠু হবে শেখ হাসিনার অধীনে একটা যুক্তি দিই আপনাদের বিএনপির ইচ্ছা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে যখন ক্ষমতা ছাড়বে তখন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবেন বিচারপতি কে এম হাসান আওয়ামী লীগ এটা মানলো না আমি বলতেছি সেই দুই হাজার ছয় সালের কথা আওয়ামী লীগ এটা মানলো না এবং হরতাল ভাঙচুর রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করে কে এম হাসানকে সরিয়ে দিল যুক্তি হিসাবে বলল যে বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না কারণ এই বিচারপতি কে এম হাসান নাকি কোন এক আমলে সেই বিশ ত্রিশ বছর আগে তিনি বিএনপি করতেন তাই তার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় তো আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পারলেন যে তত্ত্বাবধায়কের প্রধান করতে যাচ্ছে কিন্তু ডক্টর ইউনেসকে এই সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গরা বিভিন্ন হিংস দিয়েছে তারা এই সম্পর্কে আপনার মতামত আপনি জানাবেন যে বাংলাদেশে একটি বর্তমান সময়ের কি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দরকার কি না এটাও আপনি জানাবেন তো এই সম্পর্কে আপনার মতামত আপনি জানাতে একদম ভুলবেন না আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ